ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சைதே வெப்பீரிங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இப்போ மணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டாக ஒம்பது பத்து ஆகிடுச்சு காலையிலேயே ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அவசர அவசரமாக வீடு வாசம் எல்லாத்தையும் கழுகி முடிச்சுட்டு வண்டி எல்லாம் கழுகிட்டு இப்போ தங்க ரூமுக்கு வந்தேன் வந்துட்டு ஒரு டீயை கொஞ்சமாக ஊற்றி இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்து குடிக்கிறேங்க இன்னொன்று என்னன்னாக்கா ருத்துப்பா வந்து குறைஞ்சிருச்சுங்க ருத்துப்பா வந்து ஸோ ருத்துப்பாவில் இருந்து விடுதலை ஆகிட்டோம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லலாம் எப்படின்னாக்கா இந்த வீட்டுக்கு வேலைக்கு வர்றாங்க இல்லையா வீட்டுக்கு வேலைக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் டு நைட்டு ஆமாம் மார்னிங் ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வேலை பார்ப்பாங்க மார்னிங் சரிங்களா அது வரைக்கும் வேலை பார்ப்பாங்க இப்போ வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ காலையில் ஆறு மணி டு சாயந்தரம் நாலு மணி அந்த அந்த மணி இதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேலை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து போயிட்டு இந்த மீன் இதுகள்லாம் இருக்குதுல்ல அதை அப்படியே எடுத்து குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது அந்த மீனுக்கு வந்து நான் எடுக்க போகிறேங்க சரிங்களா சரி ஓகே இன்றைக்கி மீன் குழம்பு வைப்போமா இல்லை ரசம் வைப்போமா அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஸாக இருக்குது ரசம் வைக்கலாம்னு தோணுந்த ரசம் வச்சு மீனை பொறிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியா ஒரு ஐடியாவில் இருக்கிறேன் பார்ப்போம் ரசத்தையே வச்சுருவோமே ஆ அதுக்கு வந்து வெள்ளை பூடு வாங்கணும் தக்காளி இல்லை வெங்காயம் இல்லை பச்சை மிளகா இல்லை கருவேப்பிலை நம்ம தோட்டத்தில் பறிச்சுக்கலாம் ஆமாம் இது மட்டும்லாம் இல்லை மற்றபடி எல்லாமே இருக்குது சரி ஓகே மீனை போய் தண்ணியில் போட்டுட்டு வசதக்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்யலாம் சரியா ஸோ கைஸ் இப்போ நான் வந்து நடந்து எங்கே போகிறேன் அப்படின்னாக்கா கடைக்கு போகிறேங்க கடையில் போய்ட்டு தக்காளி வெங்காயம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏன் ப்ரோ வண்டி எடுத்துகிட்டு போகலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னாக்கா நேற்று ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது பிரச்சனைனா அது பெரும் பிரச்சனைலாம் கிடையாது நேற்று நான் போயிட்டு வந்துடலையா குப்புசு வாங்கிட்டு அதோட வீட்டில் உள்ளவங்க கேட்டாங்க எங்கே போனேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு குப்புசு வாங்க போனேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரியாக கேட்கவும் நமக்கு அது ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடு பார்த்து சரி அடுத்த ஏதாவது வேலைகள் வந்துச்சுன்னா அந்த சாக்கில் நம்ம என்ன பண்ணணும் போய் வாங்கிட்டு வந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி முடிவெடுத்தேன் அதோடு இப்போ காலையிலே வீடு செம்ம வேலைங்க பயங்கரமான வேலை சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் கடைக்கு நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் வந்துருச்சு கடை பக்கத்தில் வந்துருச்சு அவன் வீடு பக்கம் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் கடைக்கு போயிட்டோம்னா அங்கே நம்ம ஃப்ரெண்டுங்க யாராவது டிரைவர் மாதிரிங்க வருவாங்க அவங்கள்ட்ட அப்படியே லிஃப்ட் கேட்டு அப்படியே வந்துடலாம் கூப்பிட்டா பார்த்தாலே சொல்லிடுவாங்க நடந்தால் வந்திருக்கீங்க வாங்க வண்டியில் போவோம் அப்படின்னு கண்ணை திறக்க முடியலங்க சூரியன் மூஞ்சி அப்படியே கண்ணை அப்படியே சரியான கூசு கூசு சரி ஓகே கேஸ் நான் காய்கறி மார்க்கெட்டில் போயிட்டு அவங்க தக்காளி வெங்காயத்தை வாங்கிட்டு வந்து ரசம் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் வெறும் சிம்பிள் தான் ரசம் சரி நான் ரசம் வச்சு மீன் பிடிச்சி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ஒரு இது ரைஸ் நான் வந்து காய்கறி மார்க்கெட்டில் வந்து தக்காளி வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடு இதெல்லாம் வாங்கிட்டேங்க வாங்கிட்டு இப்போ நான் வந்து வீட்டுக்கு போகணும் காசு வந்து எடுத்து கொடுத்துருவோம் சரியா கரெக்டாக நான் மூன்று ஏழு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அவர் என்றார் ஓகே சுக்ரியா ஆ சுக்ரியா சுக்ரியா ஓ ரசம் மாலுமே ரசம் 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 சார் ஓ பனானா கீரி சுகேஷ் நான் வந்து கடைக்கு வந்தேங்க காய்கறி வாங்குறதுக்கு அப்படியே நம்ம அல்ஃபாபேட் கேன் சென்டரை பார்த்தோன்னா உள்ளாக்க நுழைஞ்சேன் இந்த பூனைக்குட்டி இருக்குது பாருங்கள் இந்த பூனைக்குட்டி வாங்கினேன் வீட்டுக்கு எவ்வளோனாக்கா நம்ம மச்சா வந்து நாற்பது ரியாலுக்கு கொடுத்துருக்காரு நமக்கு சரியா நாற்பது ரியாலு இன்ச்சு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அறுபது போட்டு டிவைட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஒரு காசுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து வெறும் பொம்மைக்குட்டி மட்டும் கிடையாது இப்போ வந்து இதை வந்து எப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னாக்கா வரங்க ஐ எப்படி போகுது இப்படியே ஆடிக்கிட்டே நடந்துக்கிட்டே இருக்குங்க நல்லா இருக்குது ஸ்டாப் போதும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஓகே நல்ல போற என்ன ப்ரோ பூனைன்னு சொல்லிட்டு புளிக்குட்டியை கட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்காதீங்க பூனைக்குட்டி சரிங்களா ஓகே சரி சிப்போ நான் வந்து ரசம் வைக்க போகிறேன் ரசம் வைக்கிறதுக்கு முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளியும் ஒன்று 
இந்த புளி வந்து இங்கே வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா ரொதல் கட்டி மாதிரியா இப்படி வந்து வச்சுட்டேன் நம்ம இந்தியாவிலேருந்தே வந்து அனுப்புவாங்க இதெல்லாம் வந்து கொட்டை எடுத்ததா எடுக்காததா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா ரெண்டுமே இருக்குது எடுத்ததும் இருக்குது எடுக்காததும் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்ததுனால கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது கேஸ் அதை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுக்கு ஓகே இந்த அளவுக்கு பண்ணுங்கள் நமக்கு அளவு வந்து இப்படி தான் அளவு பார்த்து வச்சுக்கிறது அப்படி தண்ணியில் போட்டுருவோம் சரிங்களா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நான் போட்டிருக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து புளியை வந்து நல்லா வந்து ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் புளியை வந்து நல்லா பிசையணும் ஓகே சரி அதுக்கப்புறம் கடையில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்ததில் இப்போ தக்காளி வந்து இந்த ஒரு தக்காளி நான் எடுத்துக்கிறேன் சரியா அடுத்து வெள்ளைப்பூடு வாங்கிட்டு வந்தேன் இதில் ஒரு வெள்ளைப்பூடு எடுத்துக்கிடலாம் அடுத்து வந்து வெங்காயம் வந்து இப்போ நம்ம செய்கிற ரசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம்லாம் போட்டு செய்கிறது அதில் சரிங்களா இதில் வந்து ஒரு வெங்காயம் அப்போது ஒரு வெங்காயம் ஒரு வெள்ளைப்பூடு ஒரு தக்காளி அப்புறம் பச்சை மிளகா ஒரு நாலு பச்சை மிளகா எடுத்துருக்கிறேன் நாலு இல்லை அஞ்சு கூட எடுத்துக்கிறலாம் சரியா அஞ்சு பச்சை மிளகா இப்போ இதை வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம கபோர்டில் இருக்கிற மிளகு மிளகு ஐயோ மிளகு கொஞ்சம் தாங்க இருக்குது ஓகே ஒரு ரசத்துக்கு வரும் ஓகே மிளகு அதுக்கப்புறம் சீரகம் எடுக்கணும் சீரகம் இங்கே இருக்குது நம்ம எல்லாமே எழுதி எழுதி வச்சுருக்கிறது ஜீரகம் மிளகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டு இப்போ போட்டு நசிச்சு நசிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேவா சுரேஷ் இப்போது நான் வந்து என்னன்னா மிளகு சரியா மிளகு இவ்வளோ தான் இருக்குது எடுத்து அப்படி நல்லா நசிச்சுக்கிறேன் அது தான் இடிச்சுக்கிறது நசிச்சு நசிச்சு இடிச்சுக்கோம் ஓகே இப்போ வந்து சீரகம் ஐயோ சரியா இந்த அளவுக்கு சீரகம் இதை கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுக்கல அதனால் ஒரு கர ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தை எடுத்து நல்லா இடிச்சுக்கிறோம் ஓகே சீரகத்தை நல்லா போட்டு இடித்து எடுத்தாச்சு சரிங்களா அடுத்து நம்ம பச்சை மிளகாயை வெட்டி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயை இதில் போட்டு இடிச்சுக்கிடுவோம் கொஞ்சம் கண்ணு பார்த்து இல்லைன்னா காரம் கண்ணில் பார்த்து அடுத்து வெள்ளைப்பூடு வந்து எப்படின்னாக்கா நான் தொழியை உரிக்காமல் இப்படி முழுசாக வச்சுருக்கிறேன் இப்படி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வெள்ளைப்பூட உரித்து போட்டிங்கனாக்கா அது அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஸ்ட் வராது இந்த மாதிரி வெள்ளைப்பூடை வந்து முழுசாக போட்டு தண்ணியில் போட்டு அலசிட்டு அப்படியே போட்டு இடிச்சிடுவோம் பாருங்கள் நல்லா இடிச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கு சரியா இந்த மாதிரி நல்லா இடிச்சிடுங்க அடுத்து ஒரு வெங்காயம் வெட்டி இந்த மாதிரி வெட்டியிருக்கேன் சரியா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் குறுக்க மறுக்கமாக போட்டு வெட்டி இருக்குது அதையும் போட்டு இடிச்சுக்கிடுவோம் சுகேஷ் வெங்காயம் இடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு நாலு கொத்து கருவேப்பிலைய உருவி இதோடு சேர்த்து போட்டு இடிச்சிங்கனாக்கா ரசம் வைக்கும்போது வேறு லெவலில் இருக்கும் டேஸ்ட்டு சரியா ஓகே கேஷ் இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் போட்டு இடி இடின்னு இடித்து எடுத்துட்டேங்க அடுத்து வந்து இப்போ ஒரு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த ஒரு தக்காளியில் வந்து முக்கா தக்காளியை எடுத்துக்கிறேன் சரியா முக்கா தக்காளியை எடுத்து கா தக்காளி இருக்குது இல்லையா அந்த கா தக்காளி எதுக்குனாக்கா இந்த இருக்கு பாரு இந்த புளி இந்த புளியோடு போட்டு பிசைஞ்சி விட்றாங்க ஓகேவா ஓகே தக்காளியை போட்டு இதோடு சேர்த்து நல்லா இடிச்சுக்கிறோம் ஓகே கேஷ் இப்போது நான் வந்து தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் வந்து சீரகம் அதுக்கப்புறம் மிளகு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா இடித்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இது மாதிரி பச்சடி மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து 
புளிப்பிணையலாம் என்ன பிணையலாம் புளிப்பிணையலாம் இது தான் வயிற்றுல புளிப்பிணை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு த இது தான் அது சரி ஓகே ம் புளியை நல்லா பிசஞ்சு இன்றைக்கி சத்தியான சாப்பாடு அப்படின்னு நல்லா சாப்பிடுவோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ பிஸ்மி சொல்லி சட்டியை வச்சிடலாம் பிஸ்மில்லாம் ஓகேங்க இப்போ சட்டியை வச்சாச்சு அடுத்தது புளியில் தக்காளியை பிசைஞ்சிருவோம் ஸோ நான் வச்சுருந்த கால் தக்காளியை அப்படியே எடுத்து இங்கே புளியில் வந்து அப்படியே பிசைஞ்சி விட்டுருவோம் ஓகே அடுத்தது நம்ம எண்ணெயை ஊற்றிடுவோம் நம்ம கைக்கு எண்ணெய் அதிகமாகவே போகிற மாதிரி தெரியுது இது ஓகே சரி இப்போ எண்ணெயை போ எண்ணெயை ஊற்றியாச்சு இல்லையா எண்ணெயை ஊற்றினதுக்கப்புறம் கடவுளுந்தம் பருப்பு அப்படி போட்டுருங்க கடவுளுந்தம் பருப்பு ஓகே கடவுளுந்தம் பருப்பு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பிலே போட்டோம் இந்த கருவேப்பிலை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த இது பூச்சிருக்கோம்ல இதை வந்து அப்படியே எடுத்துக்கணும் ஆஹா செம்ம வாடகையாக இருக்குதுங்க ஓகே இப்போ இது கூட வந்து இந்த இந்த அளவுக்கு அதாவது காஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக மஞ்சள் பொடியை போட்டு நல்லா அதிலே போட்டு வதக்கி விட்டுருவோம் ஓகேவா புளித்தண்ணியை எடுத்து அதில் ஊற்றிடுவோம் ஓகே புளித்தண்ணியை எடுத்து ஊற்றிடுவோம் அப்படியே மூடி வைக்க முடியாது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம இடித்த இதில் இந்த இதில் கொஞ்சம் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து அப்படியே கழுவி இதில் ஊற்றிடணும் ஓகேவா அதை வந்து அப்படியே ஒரு அலசு அலசி இதில் அப்படியே ஒரு அலசு அலசி இதில் ஊற்றி அப்படியே அந்த இதில் ஊற்றிடலாம் எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுவானே ஓகேவா ஊற்றியாச்சா எப்படி இருக்கு புளி வந்து கொஞ்சம் கருப்பு புளிங்க ரசம் வந்து எப்படின்னாக்கா லைட்டாக சூடு வந்தாலே போதும் கொதிச்சிடக்கூடாது ஓகேவா கொதிச்சிச்சுனாக்கா போச்சு இந்த இந்த அளவுக்கு ரசம் ஓகே ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ரசம் கொடுக்குறோம் அதனால் வந்து இவ்வளோ வச்சுருக்க ரசம் ஓகேவா அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைப்போம் சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறம் இறக்கிட வேண்டியது தான் சரிங்களா அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு இவ்வளோ தான் கைஸ் ரசம் வைக்கிற மெத்தைடு இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் அல்டிமேட்டாக கிடைக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நீங்கள் பாருங்கள் ரசம் வச்சு முடித்தாச்சு செம்ம மனம் மணக்குது சூப்பராக இருக்குது வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ் நான் வந்து இந்த மீனை வந்து எதுக்கு தொண்டு தொண்டாக வெட்டினதுனாக்கா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்படி துண்டு துண்டாக வந்து வெட்டி வச்சுருக்குறேங்க சரி சட்டி சூடாயிருச்சு எண்ணெயை ஊற்றி பொறிக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க சரி எடுத்து ஒரு நாலு துண்டை எடுத்து முதல்ல பொறிச்ச வச்சாச்சு சரியா சட்டியில் எண்ணெயில் போட்டாச்சு மீனை அங்கே மீன் பொறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு தலை இங்கே இருக்குதுங்க போட்டு பொறிச்சு எடுத்து இன்றைக்கி ரசத்தை வச்சு இன்றைக்கி ஒரு புட்டு பிடிச்சிட வேண்டியது தான் வச்ச ரசத்தை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி அப்படி கரண்டி விட்டு ஒரு கிண்டு கிண்டி எப்படி அப்படியே சோத்தில் ஊற்றிடுவோமா இன்னைக்கு ரசம் ஃபிஷ் ஃப்ரை ஓகேவா நல்லா நிறைய ஊற்றி அடித்து சாப்பிட்டோம்னா சும்மா அப்படி நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ரசத்தை ஊற வச்சு சாப்பிட்ருவோம் 
அதுக்கடுத்து அன்னைக்கு நாங்கள் போயிட்டு மீன் வாங்கிட்டு வந்தோம் இல்லையா அந்த மீன் இந்த மீன் இது வந்து வீட்டில் இருந்து வந்த மீன் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்மளும் மீன் பொறிச்சு வச்சுருக்கோம்ல எங்கே இந்த மீனுக்கு அந்த மீனுக்கும் வித்தியாசத்தை பாருங்கள் அந்த மீன் வந்து மிளகாத்தூள் வந்து கம்மி இந்த மீனில் வந்து மிளகாத்தூள் நல்லா தாராளமாக போட்டு வச்சுருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போகிற மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் இது ஒரு நடுத்துண்டு ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம் அதுக்கடுத்து இருக்கு இந்த மீன் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த மீனையும் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போது அடித்து அப்படியே சாப்பிட வேண்டியதாங்க ஓகே நம்ம வீட்டில் இருந்து வந்த மீன் மீன் பொதுவாக எந்த மசாலா போட்டு குடித்தாலுமே நல்லா தான் இருக்கும் பட் நம்ம ஊர் மசாலா போட்டு குடித்தோம்னா இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வயசு இப்போ வந்து மணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அஞ்சு பத்தாக போகுது நான் இப்போ எங்கே கிளம்பிட்டேன்னா ஏர்போர்ட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன் நான் போகல போகிறக்கு நான் போகிறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க சரி ஓகே யார் வர்றாங்கனாக்கா வீட்டில் உள்ளவங்க போ வீட்டில் உள்ளவங்க போனவங்க திருப்பி வந்து வர்றாங்க ஆஃப்டர் ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் சரிங்களா ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஒன் மந்த் போனாங்க அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க டூ வீக்ஸு ஒன் வீக் ஒன் வீக்ஸுக்கு கத்தாரில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி போயிட்டாங்க அப்புறம் திருப்பி வர்றாங்க போயிட்டு பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு நான் இப்போ நான் போகணும் போகிறது நான் என்ன யாரும் போகிறேன்னா நான் போயிருப்பேன் ஆனால் இங்கே இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வரணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணேன் இது டைம் இருந்தால் நான் வர்றேன் அப்படி இல்லைன்னா நீ போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் அஞ்சே ஹாலுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து அஞ்சே ஹால் ஆகிடுச்சு என்ன மாதிரி கிளம்பவா இல்லை எப்படி நீங்கள் வர்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் இல்லை நீ போ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம கிளம்பிட வேண்டியதான் அப்படி இல்லைனாக்கா வர அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணணும் நான் ஆறு மணிக்கு நான் அங்கே இருக்கேன் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கேன் இப்போ மணி வந்து பாருங்கள் கரெக்டாக அஞ்சு பத்து நம்ம வீட்டில் இருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரும் சரிங்களா அப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சரைக்கு கிளம்புனா கூட ஆறு மணிக்கு ஆறே ஹால் ஆமாம் ஆறு அஞ்சு ஆறு பத்துக்கு ரீச் ஆகிடலாம் ஏர்போர்ட்டுக்கு ஆனால் இவங்க இன்னும் வரலை என்னன்னு தெரியலை பார்ப்போம் அப்புறம் ஏர்போர்ட்டில் போய் பார்ப்போம் ஏர்போர்ட்டில் எப்படி டிராஃபிக் இது எல்லாம் எப்படி இருக்குது பேசஞ்சர் அரைவல் பேசஞ்சர் நிறையா வராங்களா இல்லை எப்படி என்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர்போர்ட்டில் போய் பார்ப்போம் பார்ப்போம் நான் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டேங்க இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒன்று ஆகிப்போச்சு அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழா வரியா நான் ரூமுக்கு போயிட்டு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஐயோ ஐயோ வேகமாக வந்துருக்குறேங்க இங்கே வந்தாச்சு உள்ள ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள வந்தாச்சு நான் போயிட்டு வெயிட்டு இங்கே போய் நிற்கணும் ஆல்ரெடி இங்கே இன்னொரு வண்டி வேறு வந்துருக்குதுங்க ஐயோ ஐயோ அது ஏன் கேட்குறீங்க ரொம்ப ஆடாக போச்சு இன்றைக்கி சரியா சரி ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம் உள்ளே போய் சுகேஷ் நாங்கள் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தேங்க வீட்டுக்கு வரவன் எல்லாருமே வந்தாங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்கள பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போனாங்க நமக்கு வந்து ஒரு மூணு டிஷர்ட்டு ரெண்டு பேண்ட்டு ஒரு செருப்பு நம்ம ஓனர் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு கொடுத்துருக்காரு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் அது கொடுத்துட்டு செய்து நீ ஊருக்கு போய் தான் ஆகணுமா இப்போ ஏதோ வைரஸ் ஒன்று போகிறது தாம இந்தியாவில் அந்த வைரஸ் வந்தவனையே ஆள் மவுத்தாராங்களாமே என்ன செய்யுது நீ போகணுமா இல்லை டிக்கெட் சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு கையும் ஓடலை காலு ஓடலை என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் ஒரே தான் சொன்னேன் இல்லை நான் போகணும் ஊருக்கு போகணும் வேணால் திருப்பி வர்றதை வேணால் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ கொஞ்சம் யோசி யோசி வீட்லேயும் ஃபோன் அடித்து கேட்டுப்பார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம அஜிஸ் பாயை கூட்டிக்கிட்டு நேரம் எங்கே வந்தோன்னா மருசா ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் நம்ம மன்சூர் சொன்னார் எங்க காற்று ரொம்ப ஓவர் அடிக்குதுங்க மன்சூர் சொன்னார் கியூஏ கியூஎன்பி கார்டு வந்து ஜீரோ பேலன்ஸில் நம்ம மிஷின்லேயே நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட் இதெல்லாம் கொடு 
கொடுத்து அப்போமே அடித்து அப்போமே வருதுங்க போய் எடுத்துக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் இங்கே வந்து பார்த்தாக்கா அங்கே என்ன வருதுனாக்கா உங்களுக்கு வந்து கார்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு கார்டு ரினிவல் அது மட்டும்தான் வருதே தவிர வேறு வந்து அந்த மாதிரி நியூ கார்டுக்குரிய ஆப்ஷனே அதில் இல்லை ஸோ வந்தது வேஸ்ட்டு நான் அஜி வாங்கி திரும்பி போய்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கடையில் ஃபோனு வந்துச்சுனாக்கா அவ்வளோதான் அட்ரா 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 ஓட சரி வீட்டுக்கு போயிட்டு பார்ப்போம் சுரேஷ் நான் வந்து இப்போது கடைக்கு போயிட்டு டீயை குடிச்சிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் நான் மன்சூர் அதுக்கப்புறம் அஜிஸ் பாய் எல்லாருமா நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ தான் வந்து வீட்டுக்கு வர்றேங்க மணியை வந்து பார்த்தா கரெக்டாக பதினொன்று முக்கால் ஆகிடுச்சு நாளைக்கு ஃபுல்லாக வேலை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் சரிங்களா நாளையில் இருந்து நிற்க நேரம் இருக்காது அப்படின்ற ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அந்த பழமொழி முறையாக போய்கிட்டே இருக்குங்க சரிங்களா சரி ஓகே அவ்வளோதான் இன்றைக்கி ஒரு எவ்வளோக்கு முடிச்சுக்கிடுவோம் ஸோ தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க இன்றைக்கி ரசம் வச்சுருப்பேன் அதை வந்து பார்த்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே அது நல்லா இருக்குங்க சரிங்களா டோரை க்ளோஸ் பண்ணேன் உண்மையிலே அந்த ரசம் வந்து நல்லா இருக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி சாப்பிடுங்க ஓகே சரி கேஸ் இன்னொரு விளாக்கில் சந்திப்போம் பை பாய் குட் நைட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்